हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल ऑफ द कैटलिस्ट आज मैं आपको इस वीडियो में के वी पी वाई एग्जामिनेशन का 2016 पेपर एस ए केमिस्ट्री पार्ट इसमें फर्स्ट पार्ट में जो 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या फंडामेंटल रहा था उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड हाउ कैन वी सॉल्व दैट इन अ मिनिमम टाइम टू गेट द राइट आंसर सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन मोल ऑफ वन ऑफ द सोडियम सॉल्ट लिस्टेड बिलो गिव्स वन मोल ऑफ सीओ टू यहाँ पर जो ध्यान देने वाली पार्ट है क्वेश्चन में वो है वन मोल ऑफ दिस सोडियम सॉल्ट लिस्टेड प्रोड्यूस वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग नाउ ये पूरा की पूरा अगर डिकम्पोज होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा वो देखते हैं पहले जैसे ये कंपाउंड अगर जाएगा तो ये थ्री मोल्स ऑफ सीओ टू देगा बिकॉज यहाँ पर कितने कार्बन है दो प्लस एक तीन ये होगा तो सिंगल मोल सीओ टू सोडियम फॉर्मेट ऑल्सो विल गिव वन एंड एसिटिक एसिड विल गिव टू मोल्स ऑफ सीओ टू सो मेरे ऑप्शन ए एंड बी पहले ही स्ट्राइक ऑफ हो गए क्योंकि वो लोग इसका एक मोल रिएक्टेंट का एक मोल प्रोडक्ट के तीन मोल एक मोल एक मोल और दो मोल रिस्पेक्टिवली दे रहा है राइट right? नाउ इसके बाद मुझे देखना है हैविंग कार्बन कंटेंट क्लोज टू 14.3 पॉइंट थ्री अब ये फोर्टीन पॉइंट थ्री वैल्यू लेके आनी है मुझे कैसे लेके आएंगे ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दैट कंपाउंड मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सोडियम बाई कार्बोनेट एंड सोडियम फॉर्मेट तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल कार्बन का वेट अपॉन सोडियम कार्बोनेट का वेट इज ट्वेंटी थ्री प्लस वन प्लस कार्बोनेट इज सिक्सटी इट इज ट्वेल्व बाई एट्टी फोर एंड इट कम्स आउट टू बी वन बाई सेवन और फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट वेज इज द राइट आंसर यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा ट्वेल्व अपॉन वन प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी थ्री इट कम्स अराउंड ट्वेल्व बाई सिक्सटी एट विच इज अप्रोक्सीमेटली सेवनटीन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट सो आर आंसर इज सोडियम बाई कार्बोनेट ऑप्शन बी इट गिव्स वन मोल ऑफ सीओ टू एंड है फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टोटल ओके फ्रेंड्स तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इसमें पूछा है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड एंड फिनॉल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इन वाटर मतलब जब डायल्यूशन होता है या जब हाइड्रोलिसिस होता है तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किस एसिड की होती है सो एस वी नो पानी में डिजोल्व करने पर जो एसिडिटी होती है वो आयन की स्टेबिलिटी में होती है मतलब जितना स्टेबल आयन कंपाउंड बनाएगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा लाइक सो एस बी नो फॉर्मिक एसिड देगा फॉर्मेट आयन और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा एसिड है एसिटिक एसिड भी सी एस सी सी ओ ओ माइनस देगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज इसके बाद प्रोपेनोइक विल ऑल्सो गिव दिस आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा फिनॉक्साइड आयन गिवन बाई फिनॉल इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज अब यहाँ पर हमें देखना इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है सो एस बी नो प्लस आई इफेक्ट मिनिमम होता है फॉर्मिक एसिड में यानी फॉर्मेट आयन में इनमें जो मेरा आयन है वो प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप की वजह से लेस स्टेबल रहेगा देन दिस एंड इसमें क्या होगा प्लस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल इज मोर प्लस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल इज मोर सो दैट फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल एसिड अमंग दीज एसिड्स वेन डिजोल्व इन वॉटर फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज अबाउट ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर हमको चार गैसेस दे रखी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सीओ टू पूछा गया है कि इनका डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या होगा सो एस बी नो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी और वी कैन राइट इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास तो किसी भी गैस का डिफ्यूजन जो होता है उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पर जिसका मोलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम तो हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर मास में रखना है फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन तो मोलर मास कितना कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का 12 प्लस 16 28 ऑक्सीजन के लिए इट इज 32 नाइट्रोजन अगेन 28 एंड सीओ टू का भी 44 फोर सो सीओ और एन टू दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल होगा और ज्यादा होगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एन टू बोथ विल बी हैविंग हाइएस्ट डिफ्यूजन देन ओ टू एंड देन सीओ टू O2 and CO2. Option A will be the right answer. It's the straight forward question. सीधा कंसेप्ट में वैल्यू रख करके आंसर निकालना था ऑप्शन ए इज राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूटीन इट इज अगेन अ वेल नोन फिनोमिना जब एल्किन का ओजोनोलिसिस होता है तो एल्किन बीच से टूट करके एल्डिहाइड देती है सो आंसर वुड बी एल्डिहाइड ओनली 
आई जस्ट शो यू ये कैसे होता है सो टू ब्यूटीन इज सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री जब इसका ओजोनोलिसिस होगा तो क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड द रिएक्शन विल बी सी एच थ्री सी एच ये हो जाएगा ये ओजोनाइट बना लेगा दिस इज नोन एज ओजोनाइट अब ये ओजोनाइट क्या करता है यहाँ से वाई शेप में ब्रेक होता है ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है इस कार्बन के पास और ये कार्बन के पास ये ऑक्सीजन चला जाता है साथ में क्योंकि यहाँ पर एस होता है तो यहाँ पर एस बन जाता है फिनिश प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है सी एस थ्री सी एच ओ एल डी हाइट टू मोलिकुल्स ऑफ एल डी आर फॉर्म प्लस साथ में एस बनता है जिसको की डिजोल्व करने के लिए हम जिंक भी डालते हैं सो so देट की वो डिजोल्व हो जाए तो फ्रेंड्स टू ब्यूटीन का अगर मैं ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा एसिडिक एसिड आंसर बी इज दी राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई यू पी एस नाम बताना है इस कंपाउंड का अभी यहाँ पर ट्रिक क्या है कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से सेलेक्ट करनी है इट कुड भी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक मैं लेके आ जाऊँ बट नो इट इज नॉट राइट लॉन्गेस्ट चेन वो सेलेक्ट कहाँ से करनी पड़ेगी स्टार्टिंग हियर यहाँ के बाद सेकेंड विल डेफिनेटली भी हियर उसके बाद यहाँ जाऊंगा तो तीन और यहाँ जाऊंगा तो फोर कार्बन सार देर तो आई मूव लेफ्ट वर्ड वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इट इज एक्चुअली हेग्स इन इट इज एक्चुअली हेग्स इन ठीक है अभी हेग्स इन है तो यहाँ पर टू में एक ही प्रोपाइल का एडिशन है तो इट इज टू प्रोपाइल हेक्स इन आंसर इज ए टू प्रोपाइल हेक्स वन इन इज द राइट आंसर बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाला ले लें और डबल पॉइंट सी एच टू को सब्सिट्यूट ले लें द करेक्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन इज दिस वन प्रोपाइल हेक्स इन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स द क्वेश्चन इज मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन इन रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलिक एसिड विद कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर ऑक्सिलिक एसिड इज दिस सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच अब इसको जब कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होगा तो ये एक साथ एस टू ओ निकल गया ये सीओ टू एक निकल जाता है एंड रेस्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऐसे निकल जाती है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्रोडक्ट आर गेटिंग फॉर्म सीओ प्लस सीओ टू प्लस एस टू ओ आंसर ए इज द राइट आंसर सीओ सीओ टू एंड एस टू ओ यहाँ पर ऑक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन कराया हमने एस टू एसओ फोर कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर की प्रेजेंस में तो हमको तीन प्रोडक्ट मिलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दिस क्वेश्चन अगेंस्ट बिलोंग टू स्टाइक्योमेट्री यहाँ पर दे रखा है लिथियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सीओ टू से टू फॉर्म लिथियम कार्बोनेट द अमाउंट ऑफ सीओ टू कंज्यूम सीओ टू कंज्यूम का बताना है तो आपको एक्चुअली बैलेंस इक्वेशन लिखनी है एल आई ओ एच प्लस सीओ टू गेस एल आई टू सीओ थ्री लिथियम कार्बोनेट प्लस वॉटर तो अब क्या होगा इसको बैलेंस करना है तो यहाँ टू एल आई ओ एच लेके आ जाएंगे एंड दिस रिएक्शन विल गेट बैलेंस टू एल आई ओ एच होल्ड टू एस सीओ टू गेस एल आई टू सीओ थ्री और एस टू ओ अब यहाँ पर सिंपल स्टाइक्योमेट्री रखना है हम लोगों को मोस्ट निकालने हैं पहले तो लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोस्ट कितने होंगे वन ग्राम है इसका और इसका मोलर मास कितना आएगा सेवन प्लस सिक्सटीन प्लस वन और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स मोल ऑफ सीओ टू इज इन्वॉल्व तो यहाँ पर इसका मोलर मास कितना है फोर्टी फोर तो मोल्स ऑफ एल आई यू एच इज वन अपॉन ट्वेंटी फोर एंड सीओ टू का एक्स बाई फोर्टी फोर तो नॉर्मल हमारा यूनिटी मेथड लगाएंगे तो फॉर टू मोल्स एल आई यू एच वन मोल सीओ टू इज रिक्वायर्ड ओके सो फॉर वन मोल वन बाई टू मोल्स ऑफ सीओ टू इज रिक्वायर्ड एंड फॉर वन अपॉन ट्वेंटी फोर मोल्स इट इज वन अपॉन टू इन टू वन अपॉन ट्वेंटी फोर मोल्स ऑफ सीओ टू इज रिक्वायर्ड सो वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन ट्वेंटी फोर इज इक्वल इन टू एक्स बाई फोर्टी फोर जो की एक्चुअली कंज्यूम हुआ है सीओ टू का वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन ट्वेंटी फोर इज एक्स बाई फोर्टी फोर वेन वी सॉल्व इट एक्स कम्स आउट टू बी इलेवन ओवर ट्वेल्व विच इज ऑलमोस्ट इक्वल इन टू जीरो पॉइंट नाइन वन सिक्स विच इज ऑप्शन ए फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टाइक्योमेट्री को बेस लिया हुआ है लिथियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एल आई टू सीओ थ्री बनाता है वी नीड टू कंसेंट्रेट ऑन की लिथियम हाइड्रोक्साइड का एक मोल सीओ टू के कितने मोल से रिएक्ट करता है एंड दैट से सिंपल आप यहाँ पर जो हमारा यूनिटी मेथड होता है उसका यूज करिए एंड गेट द राइट आंसर एट वंस इट इज जीरो पॉइंट नाइन वन सिक्स मोल्स ऑफ सीओ टू रिक्वायर्ड फॉर वन ग्राम ऑफ एल आई ओ एच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर वाला यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर पूछा गया है ये सिर्फ प्रैक्टिस की
Na2SO4 में सल्फर इज प्लस सिक्स यहाँ पर आता है प्लस फोर कैसे आता है सोडियम सल्फाइड में इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट सल्फर इन दिस वॉट वी डू टू इंटू प्लस वन ऑफ सल्फर प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू ऑफ ऑक्सीजन इज जीरो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इट इज टू प्लस एक्स माइनस सिक्स इज जीरो तो एक्स विल बी प्लस फोर ओनली आंसर इज डी एन ए टू एसओ थ्री सोडियम सल्फाइड Let's move on to the next question. Next question is about reactivity of alumina. हम लोग पहले से ही इसको कई बार जानते हैं कि alumina is amphoteric and it will react with both acids and alkalies. तो इसकी general reaction क्या होगी? With water, alumina क्या देगा? Al two O three plus H two O gives aluminium hydroxide, which is not very favorable reaction, but मिलता है हमको ये. Alumina Al two O three जब acid से react करता है, तो क्या देता है? Al Cl three plus H two O और साथ में जब एल्यूमिना एनएस से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एन एल ओ टू प्लस वाटर सो इन दिस वे एल्यूमिना रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस तो नॉट ओनली एसिड्स नॉट ओनली एल्कलीस बोथ एसिड्स एंड एल्कलीस तो आंसर इज डी राइट वाटर के साथ भी रिएक्शन देता है इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर और ये हमको हमेशा याद रखना है एल टू ओ थ्री इज एम्फोटेरिक इन नेचर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन The next question is about oxidation of acetylene by alkaline KMnO4. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि alkaline KMnO4 जो है वो pink in color होता है और acetylene उसको decolorize कर देता है. Fine. तो acetylene CH triple bond CH जब oxygen से react करता है by KMnO4 KMnO4 तो वो बनाता है oxalic acid. In this way उसका pink color discharge हो जाता है and ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिटलीन का एसिटलीन विथ एल्कलाइन के एम एनो फोर गिव ऑक्सिलिक एसिड एंड डिस्चार्जिंग कलर ऑफ के एम एनो फोर सोल्यूशन इट्स अ टेस्ट ऑफ एसिटलीन ऑल्सो सो आंसर इज डी ऑक्सिलिक एसिड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अगेन दी वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस दिस इज फॉर गैस स्टेट यहाँ दिया गया है आइडियल गैस एट वन ए टी एम इज हीटेड फ्रॉम ट्वेंटी सेवन टू थ्री ट्वेंटी सेवन इन अ क्लोज वेसल Closed vessel मतलब volume is constant. The final pressure of the gas will approximately be क्या होगा? यहाँ पर हम लगाएंगे P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2. Temperature one is 300 Kelvin and temperature two is 600 Kelvin. इन दोनों में 273 add करेंगे degree centigrade से Kelvin करने के लिए. जब हम यहाँ left side में रखेंगे first state में तो first state में pressure is one, volume B constant, closed vessel है. Temperature is 300 and then pressure is need to calculate volume is V fixed temperature is 600 volume से volume cancel this is two so pressure is two atmosphere यहाँ पर आप जो चीज देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर pressure की कोई unit नहीं रखी है जो left side में pressure की unit थी वही unit right side में pressure की अपने आप आ जाएगी volume भी आपको नहीं देखना है कि वो liter में दिया है milliliter में दिया है या किसी और unit में दिया है दिस गैसेस लॉ होता है उसमें सिंपल कैलकुलेशन है कि जिस यूनिट में आप वैल्यू रखेंगे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की आपको उसी यूनिट में मिलेगी सो प्रेशर इज टू एटमोस्फियर एंड दी आंसर इज ऑप्शन सी सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दिस क्वेश्चन इज अबाउट ट्रेंड इन एटोमिक रेडियस यहाँ पर हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी पीरियड में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटोमिक रेडियस डिक्रीज करता है एंड ऊपर से नीचे जाने पर एटोमिक रेडियस इंक्रीज करता है पीरियोडिक टेबल में सो so, हमारे को क्या क्या दिया गया है लिथियम नाइट्रोजन कार्बन एंड बेरेलियम तो हमारा आगे जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा इट इज लिथियम फर्स्ट देन बेरेलियम देन कार्बन देन नाइट्रोजन ये हमारा सेकेंड ये एलिमेंट्स मेरे सेकेंड पीरियड में लाइन में रहेंगे दिस इज एटॉमिक नंबर थ्री लिथियम इज एटॉमिक नंबर थ्री बेरेलियम इज फोर कार्बन इज सिक्स एंड नाइट्रोजन इज सेवन तो यहाँ पर लिथियम इज दी फर्स्ट वन तो यहाँ पर लिथियम की जो रेडियस होगी एटॉमिक रेडियस वो सबसे ज्यादा होगी आंसर इज ए यहाँ पर नाइट्रोजन की रेडियस सबसे कम आएगी तो मैं आपको रेफरेंस के लिए आपको ये याद नहीं करना है मैं समझा देता हूँ कि एलिमेंट्स की रेडियस कैसे चेंज होती है जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है और ऊपर से जाने पर इंक्रीज होती है लिथियम की रेडियस होती है वन पिकोमीटर इट इज सिक्सटी फाइव एंड बेरेलियम इज वन सो वन लिथियम इज दाइएस एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज दाइएस्ट इन गिवन एलिमेंट्स 
फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि इसमें से रेडॉक्स है कौन सी सो आइनिक रिएक्शन आर एक्चुअली यहाँ पर अकेडमियम इज प्लस टू विच इज गेटिंग इन टू प्लस टू तो दिस इज नॉट रेडॉक्स वेरियम क्लोराइड दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इट इज प्लस टू से वेरियम भी प्लस टू मेंटेन कर रहा है नेक्स्ट में अगर आप कैल्शियम देखेंगे तो इट इज अगेन प्लस टू और ये कैल्शियम ऑक्साइड में भी प्लस टू जा रहा है और सीओ टू में कार्बन का भी यहाँ पर जैसे फोर आएगा तो ये कार्बन भी फोर ही लेता बट इन दास्ट ऑप्शन कैल्शियम इज इन एलिमेंटल स्टेट इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज जीरो ऑक्सीजन भी कम्बाइंड फॉर्म में मोलिकुलर फॉर्म में है ये भी जीरो रहेगा अब यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आइनिक फॉर्म आ गया है कैल्शियम इज प्लस टू एंड ऑक्सीजन इज माइनस टू सो कैल्शियम इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू प्लस टू ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू माइनस टू रिडक्शन दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन सो द रिडक्स रिएक्शन इज फोर वन ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का जिसमें पूछा गया है कि होंड्स रूल फॉलो होता है किसमें कार्बन एटम के लिए कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो होंड रूल फॉलो कर रहा है अब मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन पेपर रहता है तो आपको ये सब देख करके डरना नहीं है दिस इज नथिंग क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर हमारे एनसीआर में या किसी बुक में जनरली अवेलेबल नहीं रहता इट्स यू नीड टू जस्ट अश्योर की ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है एक्चुअली हुस रूल कैसे फॉलो करता है तो सबसे पहले क्या होगा वन में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर टू में जाएगा वन एस टू एस सब में ये ठीक है तो ये तीनों ऑप्शन कुड बी राइट एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर टू में कम दे करके आगे बढ़ा दिया टू पी में अब इन दोनों में जाएंगे तो पहले क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है टू पी में देन पेयरिंग स्टार्ट होती है राइट तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पेयरिंग पहले स्टार्ट कर दी है तो दिस इज दी रॉन्ग आंसर अब यहाँ पर फिक्सिंग है ये पहले दो सीक्वेंस में जाएगा कि अलग अलग जाएगा तो एज पर एनर्जी रूल वो पहले अगल बगल वाले में जाता है तो वन एंड देन सेकेंड ऐसे करके एड होता है सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर देन ऑप्शन बी ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोर्शन पार्ट ए दिस क्वेश्चन इज अबाउट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो थ्रेसोल्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला था वो क्या था एच न्यू जो हमको इंसिडेंट एनर्जी होती है वो पहले जाती है एच न्यू नॉट में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में प्लस जो फर्दर एनर्जी होती है वो जाती है काइनेटिक एनर्जी में तो यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में दे रखा था कि फोटो इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैसे वेरी करेगी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आपका बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ना चाहिए तो जनरली जो यहाँ जाएगा कि पहले कुछ देर तो थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ करंट नहीं होगा एंड फिर बढ़ेगा सो so, जनरली अगर कोई ध्यान से नहीं पढ़ेगा क्वेश्चन को वो आंसर बी टिक कर देगा बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बोलता है द ग्राफ दैट डिपिक्स आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अब दिसोल्ड फ्रीक्वेंसी गेटिंग इट मतलब थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद की बात कर रहा है वो हमने जो पोर्शन छोड़ रहे थे कि थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी तक वो कांस्टेंट रहेगा उसके बाद बढ़ेगा वो नहीं है थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी टेकन केयर है तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्योंकि जैसे जैसे हम थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते जाएंगे हमारा फोटो करंट बढ़ता जाएगा सो दिस इज द राइट आंसर आंसर सी विद दिस फ्रेंड्स हमने अपना ये वाला पोर्शन पूरा डिस्कस कर लिया पार्ट वन केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया आई थिंक आपने जितने भी क्वेश्चन यहाँ देखे होंगे सब में बहुत इजी कंसेप्ट थे आप इनको ध्यान रखेंगे और आगे इन्हीं लाइंस में अपने क्वेश्चंस को सोचेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट बी के क्वेश्चन कराता हूँ टिल देन अगर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ कंटेंट पसंद आया हो तो जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स की चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो थैंक यू सो मच